Wie ihr seht, sind wir auf der Trabrennbahn in Berlin-Lichtenberg und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Dein Kiez. Und einmal mehr dürfen wir euch mitnehmen an drei ganz besondere Orte. Als allererstes starten wir hier. Als zweites gehen wir auf einen Naturhof und zu guter Letzt besuchen wir ein Mehrgenerationenhaus. Das soll zeigen, dass Lichtenberg viel Grünes zu bieten hat, aber auch die Vielfältigkeit der Menschen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo, hey. Robert, hallo, grüße dich. Ich habe ein paar Fragen. Wollen Wunderbar. wir uns hinsetzen, da ist weniger Sonne, ein bisschen im Schatten? Lass Super. uns ein bisschen in Schatten gehen. Danke. Das ist Rennbahn und Trabrennbahn das Gleiche? Gibt es da einen Unterschied? Ja gut, ich meine, es gibt den Pferdesport als Rennen, mhm. einmal im Galopprennsport. Da sitzt man eben im Sattel auf dem Pferd. Mhm. Und hier bei der Trabrennbahn ist es so, dass das Pferd einen Sulki hat, wo der Fahrer, der nennt sich dann eben nicht Jockey, sondern Fahrer, mhm im Sulki sitzt und das Pferd lenkt. Was kann ich hier sehen und erleben und machen, wenn ich mal vorbeischauen wollen würde? Und mal, ich habe wenig Ahnung vom Trabrennen. Wann kann ich hierher kommen? Was, was kann ich hier machen? Sie können jeden Tag kommen und zuschauen, wie man hier trainiert. Wir haben zwei kleine Reitschulen hinten im Kompaktstall. Da kann man auch reiten lernen. Und es gibt hier große Veranstaltungen, wie zum Beispiel den Frauenlauf. Oder im nächsten Jahr haben wir die Weltmeisterschaft sogar hier der Islandpferde auf dem Gelände. Dann sind wirklich die besten Nationen der ganzen Welt eben für 14 Tage hier auf dem Gelände und messen ihre Kräfte. Unser Herz hängt am Trabrennsport, mhm. aber wir brauchen andere Maßnahmen, wir brauchen andere Veranstaltungen, um genügend Geld reinzubekommen, um diese große Fläche überhaupt einigermaßen pflegen zu können. Ah, verstehe, aber gut zu wissen, weil Lichtenberg ist ja so zentral gelegen, wenn man den einen oder anderen hat, der gerne reiten möchte, ist der Weg ja hier relativ kurz dann dazu zu kommen, das mal zu lernen. Ja, der Standort ist natürlich ideal, muss man ganz klar sagen. Gibt es denn die Möglichkeit, Pferde etwas näher zu sehen zu können? Wir können in die Stallung gehen. Okay, dann wunderbar, dann, dann machen wir das gerne. Dankeschön. Bitte sehr. Manfred, wir haben gerade draußen mit Dimi schon eine Weile gesprochen über die ganze Rennbahn und die Geschichte. Jetzt sind wir hier in den Stallungen. 14 Pferde hast du, du bist Trainer. Was kann man bei dir lernen? Hm? Ich trainiere die Pferde zum Rennfahren. Die jungen Pferde müssen es natürlich erlernen, die alten müssen trainiert werden und im Rennen fahre ich die Pferde auch. Okay, du trainierst die Pferde. Zum einen trainierst du auch Menschen. Ich habe hier zum Beispiel einen jungen Mann, der Axel, der wird jetzt Amateurfahrer, der übt bei mir und lernt das auch praktisch das Rennfahren. Was wiegt so ein Pferd, wenn ich mal fragen darf? Die Traber im Schnitt werden so gute 300 haben, weil der ist schon relativ großer. Der wird fast an die 400 haben. Und wie schnell wird man beim Traben? Also ich glaube, dass die so Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen so an die 45, 40 Stundenkilometer ist. Und mhm. die, ich glaube, die können bis 50 Stundenkilometer gehen die schon. Und im Soki sitzt man sich schon recht nah an dem Pferd dran. Also ist nicht gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, wenn man das von jung an macht, dann ist das ja kein Problem. Aber ich sehe immer wieder Leute, die dann mal mit mir fahren und die haben schon Respekt. Dann ist ganz normal. Das ist verständlich. Ja, genau. Das sind ja richtige PS, die vor ja, allem sind. Genau. Was macht denn Lichtenberg, Karls Horst, so für dich aus? Ich meine, Berlin hat ja viele Bezirke, unterschiedliche Stile. Was macht Lichtenberg besonders? Ich finde, Lichtenberg hat viele Facetten. Man hat hier sehr viele äh, Möglichkeiten mit den Kindern, finde ich. Es sind viele große Spielplätze, es sind viele Grünanlagen. Also ich fühle mich rund und gut. Okay, danke schön, Manfred, für den Einblick. Wir wollen okay. jetzt nicht bei der Zeit klauen, aber sehr cool, danke. Dankeschön. Ja, Robert, jetzt sind wir bei der Rea Stiftung Ost. Das ist Thomas Hartl, der Geschäftsführer. Der kann uns sicherlich eine Menge über Schönen die Baustelle erzählen. Hallo ich bin Robert, Robert. Schönen Grüß dich, ich bin Thomas. Das ist ein großes Gelände. Ich habe schon gehört, ja. 100.000 Quadratmeter bis da hinten hin, bis genau. hier alles bebaut wird. Was entsteht denn hier, genau, wenn ich fragen darf? Ja, hier entsteht das äh, inklusive Pferdesport- und Reittherapiezentrum. Was völlig neu ist, was es bis auf diese Anlage so in der Form überhaupt noch nicht gar. Also wir wollen in erster Linie Menschen therapieren. Aha, okay. ähm, also es gibt eben den normalen Pferdereitsport und darüber hinaus wollen wir selber als Stiftung äh, acht Therapiepferde anschaffen, auf denen dann, ich sag mal, Menschen therapiert werden. Das ist unglaublich spannend und interessant. Hier muss ich in einem Jahr nochmal dann vorbeikommen und schauen, wie das geworden ist. Vielen Dank an der Stelle. Diese ganzen Sandhaufen waren für mich als Kinder immer das größte Abenteuer, was es gibt. Ich bin saudreckig nach Hause gekommen, wenn ich sowas gesehen habe. Danke, dass wir hier äh, reinschauen durften. Das ist äh, super spannend. 
Nur ein paar Kilometer weiter im Norden von Lichtenberg mag man kaum glauben, dass man sich noch in Berlin befindet. Ich stehe gerade auf dem Naturhof Malchow, mitten im Grünen, und treffe gleich auf Beate. Und sie wird mir sagen, was diesen Hof so auszeichnet. Hallo Beate. Hallo Robert. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein darf. Was genau bedeutet denn Naturhof? Wir haben so viel wie möglich Natur hergeholt, um es unseren Besuchern zu zeigen. Alles auf kleinem Raum zusammengeholt, damit wir mit unseren Besuchern, gerade Kindern, ganz viel erleben können, untersuchen können, kennenlernen können. Ich sehe schon die ganzen Bienen da hinten fliegen. Lichtenberg ist ja der einzige Bezirk, der noch Störche hat. Wir haben auch noch zwei Storchennester hier. Dann haben wir hier so ein schönes Dendrophon. Hier kann man so seine Sinne nachempfinden. Was haben wir noch? Ähm genau, wir gehen jetzt einfach mal zum Teich runter. So eine große Plattform, das lädt eigentlich zum Reinspringen ein, wenn ich das gerade sehe. Ja, das ein oder andere Kind hat es auch schon hinter sich gebracht, genau. Aber wir liegen die Kinder gerne und gucken einfach nur der Froschwelt zu. Du hast ja schon gesagt, wenn hier andauernd Leute oder Kinder herkommen mhm. und äh, über Insekten, über Tiere was lernen, habt ihr eine Art Lehrauftrag? Unsere Kinder kennen mehr Automarken als Vogelarten. Und das mhm. ist so unser Wille, da irgendwas ähm, sozusagen zu verändern. Ich meine, in 26 Jahren kennst du ja diesen Bezirk. Äh, was äh, macht denn Lichtenberg für dich mal aus? Also eigentlich eine vielfältige Natur macht Lichtenberg aus. Hier draußen, da ist man wirklich wie auf dem Land. Und das ist eigentlich das Schöne, man hat beides. Und man kann Innenstadt und Kultur genießen und man kann eben hier Freiraum und Natur genießen. Und das ist das Schöne an Lichtenberg. Okay, gut. Dankeschön. Sehr gerne. Und nun stehe ich mittendrin im Gewusel, voller Verkehr, viele Menschen und eine ganze Menge Beton und Lärben. Und dort, wo viele Menschen sind, gibt es auch einige, die sich berufen fühlen, Menschen zusammenzubringen. Zwei davon sind Daniela, hallo und Mischo. Guten Tag. Wir gehen ja nach in das Haus der Generation, das du leitest. Aber jetzt gerade stehen wir vor einem kunterbunten Gebäude, das, wenn ich mit dem Fahrrad vorbeifahre, ich immer nur als Tube-Haus irgendwie wahrnehme. Mit dem hast du aber zu tun, Mischo. Genau, ich bin ja pädagogischer Mitarbeiter. Mhm. Und es äh, ist eine ehemalige Fußgängerunterführung, die umgebaut wird in, in eine Jugendeinrichtung. Es ist ein Haus für die Jugendlichen im Endeffekt. Sie können sich das hier selber gestalten. Es gibt typische Angebote wie Musikunterricht, Sport, äh, Billard, Kicker. Aber nebenher können Sie sich natürlich den Alltag selber gestalten hier. Und wir begleiten Sie dabei im Endeffekt. Es ist natürlich auch eine Art Schutzort hier für die Kinder und Jugendlichen, die vorne vielleicht keinen Anschluss finden oder so. Wo Sie dann natürlich hier wissen, dass Sie sich hier in Ruhe entfalten können, ohne dass Sie irgendwie von der Außenwelt irgendwie Druck bekommen oder so. Wie hängt denn das miteinander zusammen, dass du in einem Mehrgenerationenhaus tätig bist und hier diesen Club hier habt? Wir haben kaum Kinder- und Jugendangebote bei uns im Mehrgenerationenhaus, weil es einfach so viel im Umfeld gibt. Mhm. Und mit der Tube machen wir einmal im Jahr ein Kunstprojekt für die Kinder vom Weißen Weg 1 und 2. Da Daher die Zusammenarbeit. Coole Sache auf jeden Fall. Gut, dann würden wir jetzt gleich weitergehen, mal uns das Haus anschauen, von dem wir die ganze Zeit erst geredet haben. Und bei dir bedanke ich mich schon mal, dass wir hier vorbeischauen durften. Hoffentlich dann mal bis bald und wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Tschüss, mach's Danke. gut. Ciao. Tschüss. Das Haus der Generationen. Dann? Ich, ich höre schon Musik. Ja, unser Generationenchor probt gerade. Ah, das heißt, es ist ein Chor mit verschiedenstem Alter, die gerade... Von 4 bis 77. Über 7 drücken muss. Meinst du, wir können kurz mal rein? Bestimmt. Gehen okay. Ich wollte ja alles... Von, keine Ahnung, 0 bis 80, 90 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt hier jemanden dabei, der ist vier Jahre alt geführt. Ja, oder die junge Dame da, vier, vier Jahre. Vier, ähm, oh, vier Jahre. Und teilweise genau. bis 70? Ja, 77 ist halt nicht dabei, aber bis in die 
60er bis heute vertreten. Einmal in der Woche. Ähm, ich habe jetzt Lutz Fürstenberg an meiner Seite, meinen Hallo. Kollegen, der leitet die Herberge. Hallo Lutz, ich bin Robert. Hallo. Möchtest du was zur Herberge sagen? Die Herberge ist eine Einrichtung äh, der Eingliederungshilfe, eine vollstationäre Einrichtung für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Wir bieten im Rahmen der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege hier die Möglichkeit für einen temporären Zeitraum Menschen zu betreuen, wenn die Angehörigen verhindert sind. Wenn die Angehörigen mal in den Urlaub verreisen, mal zur Kur fahren oder eben einfach mal Luft voneinander brauchen. Das heißt, wann immer es für jemanden ein bisschen schwierig wird im Leben, der genau. sowieso schon etwas eingeschränkt ist im Leben, findet der hier zumindest für einen gewissen Zeitraum eine Unterkunft und Fürsorge. Genau. Das habe ich das richtig, richtig verstanden. Okay, Herberge, es gibt Chöre, Menschen, die zusammenkommen, Café. Was gibt es denn hier alles? Das klingt ja so ein bisschen wie, wie ein kleines Allround-Wunder mit einem Ist äh, tatsächlich so. Also wir haben die Begegnungsstätte, das Café, die Stadtteilkoordination für den Fanpool ist äh, mit im Haus. Wir haben ein Seniorenbüro, mhm. das Beratung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige anbietet. Wir haben äh, Kita Märchenland im Haus, die Herberge, Lutz macht auch Wohnberatung und Eltern Kind wohnen für mhm. ähm, Mütter und Väter, die noch Unterstützung beim Elternsein brauchen, die können wir uns auch einziehen. Du hast mir vorhin auch gesagt, Daniela, dass sich hier auch Menschen finden und verlieben. <lacht> ja, unsere äh, vorletzte Reise war eine Liebesreise. Da haben sich tatsächlich zwei Paare gefunden. Was will man mehr? Ja. So, wann immer wir zwei Leute zusammen haben in einfach Dein Kiez, haben wir auch ein Kiez-Quiz, in dem beide gegeneinander antreten. Frage Nummer eins. Wie viele Ortsteile hat Lichtenberg und welche kennt ihr? Hm. Ich sag sieben. Sieben? Fanful, Frankfurt, ja, ich sag zehn. Süd. Ich lieg ein bisschen drüber. Ja. Also die Teilen. richtigen Antworten, ich gebe es mal zu. Friedrichsfelde, Karlshorst wurde gesagt, Altlichtenberg, Falkenberg, Maicho, ja, Wartenberg, Neuhonschönhausen, <lacht> Althonschönhausen, wird getrennt, Fenful und Rummelsburg und das sind dann insgesamt zehn. Ja, 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 ja. Bietet ihr auch Sport an hier in den Räumlichkeiten? Mhm. Was denn so, wenn ich fragen darf? Sport für Senioren, Sport für Menschen mit Behinderung. Tanzsport, Karate, alles findet Kapo hier im Haus. Okay, Thema Sport, tolle Überleitung. Wie viele Sportvereine gibt es in Lichtenberg, glaubt ihr? 40. 40. Jetzt antworte doch mal als Zweiter, ne? wenn du mir ja, vorgibst. Ja, ich warte ja, ja. lieber, <lacht> lieber ab. Ich würde sogar ein paar mehr sagen. Ich sag 50. Die richtige Antwort ist 93 ah. mit 23.000. Das nächste Mal antwortest du zuerst. Damit hat Lutz zwei Punkte. Du kannst nicht mehr gewinnen, Daniela. Es tut mir leid. Lutz hat gewonnen. Dafür gibt es, Achtung, ja. äh, handgemachte Lichtenberger Schokolade. Wahnsinn. Wahnsinn, ich Wahnsinn danke schön. Oder? Wir wollen immer versuschen, handgemachte Sachen dann zu verschicken, verschenken Sehr schön. aus der jeweiligen Region. Dann danke fürs Zeigen, Daniela. Ja. Danke fürs Zeigen. Danke. Macht weiter so. Dankeschön, Lutz. Ja, gerne. Und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Danke ebenso. Das war einfach dein Kiez aus Lichtenberg und es war toll, viele Menschen zu treffen, die sich um andere Menschen kümmern. Und so verlasse ich heute diesen Bezirk mit einem großen Lächeln. Abonniert gern den Kanal der Berliner Sparkasse, wenn ihr auch die nächste Folge sehen wollt von Einfach dein Kiez.